సో అందుకని ఈరోజు ఆ టెస్ట్ని అటెంప్ట్ చేయండి ఈరోజు న్యూస్ పేపర్లో ముందుగా మనము వీల్ మేక్ అన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఫాస్ట్లీ అంటే దాన్ని కంటెంట్కి వెళ్తే మనకు అవ్వడం లేదు అంతచేత ఏం చేద్దామంటే మీరు చదవడానికి మీరు చదవడం ముఖ్యం నెక్స్ట్ డే కొన్ని ప్రశ్నలు తయారు చేసుకొని కొన్ని ప్రశ్నలు లేదా డిస్కషన్ చేసుకుంటే మనకి మేల్ అవుతుంది విషయం అర్థమవుతుంది అందుకని వీల్ మేక్ ఏ ఫాస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ టుడే అందరి దగ్గర ఉందా రెడీగా న్యూస్ పేపర్ అందరి దగ్గర ఉందా చూడట్ అంటే సాఫ్ట్ కాపీ అయినా మీరు ఇలా వీడియో చూస్తున్నప్పుడు సాఫ్ట్ కాపీ చూడలేరు కదా మీకు ఒకటే మొబైల్ ఉంటే సాఫ్ట్ కాపీలు మీరు ఐడెంటిఫై చేయలేరు చేయాలంటే ఇంకో మొబైల్ ఉందా సో ఫస్ట్ మెయిన్ పేజ్ చూడండి హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావింగ్ దిస్ న్యూస్ పేపర్ అమ్మ విత్ యువర్ హ్యాండ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ సాయి ఇంకా సో యూఆర్ గోయింగ్ బై సాఫ్ట్ కాపీ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ జయ శ్రీనివాస్ సాఫ్ట్ కాపీ మీ దగ్గర సెకండ్ సాఫ్ట్ కాపీ ఎలా ఉంటుంది సెకండ్ మొబైల్ ఉండదు కదా ఎట్లా సాధ్యం సో మా దగ్గర అది కూడా చూసుకుంటూ చూడగలం అనే వాళ్ళు రైట్ చేయండి అంటే ఇప్పుడే మీరు ఏ ఫోటోలో ఉందో ఐడెంటిఫై చేయాలి దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ రేపటి నుంచి సాఫ్ట్ కాపీ కూడా మీకు చూపిస్తాను బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా సాఫ్ట్ కాపీ చూసే అవకాశం ఉండదు ఓన్లీ హార్డ్ కాపీ ఇన్ మన అకాడమీకి వచ్చేస్తాయి న్యూస్ పేపర్స్ ఎవరు న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసి హాస్టల్కి వస్తాయి హాస్టల్లో ఎవరు ఎవరు తీసుకోవాలి ఓకే సో లైక్ దట్ టుడే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ ఆఫ్ఘన్ క్రైసిస్ రెయిన్ ఆఫ్ టవర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టెంపరీ అని మోడీ గారు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ని ఇచ్చారు అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఇది దేనికి సంబంధించింది మొదట ఫస్ట్ దేనికి సంబంధించింది అనేది గుర్తించాలి ఒకటి ఇది దేంట్లో ఉందమ్మ ఏ పేపరు జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూ చెప్పండి చరణ్ రామ్ చరణ్ ఇద్దరు చరణ్స్ ఉన్నారు మనకి అభినవ్ హరిదేర్ జాహ్నవి శ్రీనివాస్ మనోజ్ అఖిల దీపిక దినేష్ మీరు అందరూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అటెండెన్స్ అందరూ కెమెరా ముందే ఉన్నారని తెలియడానికి నాకు ప్లీజ్ ఎవరు అయితే బిఫోర్ ది క్యాంప్ సో అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ టెన్ పార్టిసిపెంట్ దట్ మీన్స్ రిమైనింగ్ సిక్స్ ఆర్ నాట్ అటెంటివ్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ నాట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ టైమ్ అండ్ ప్లీజ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఝాన్సీ ఆర్ యూ దేర్ హియర్ the remaining uh, uh, four students or uh, manavallu okkalu undunte teesesthe iddaru miss ayyara iddaru chusi vaal call cheyandi okay next now the reign of terror is always temporary says modi the reign of terror is always temporary endukalla cheptunaru modi garu ante context afghanistan ani సో ఇది ఫస్ట్ ఐటమ్ అయితే దీన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే వాట్ ఇండియా స్టాండ్ ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడారంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇండియా స్టాండ్ ఇండియా స్టాండ్ ఆన్ ది అన్ఫోల్డింగ్ స్టోరీ ఆఫ్ ది ఆఫ్ఘన్ క్రైసిస్ అన్ఫోల్డింగ్ స్టోరీ ఆఫ్ ది ఆఫ్ఘన్ క్రైసిస్ ఇది అర్థమవుతుంది అంతేనా సో ద రెయిన్ ఆఫ్ టెర్ర ఇస్ ఆల్వేస్ టెంపరీ సేస్ మోడీ so ayan chepe denti he is not in favor of the what is going on there in the afghanistan that means he is taking a stand against taliban so something that is not a right thing to speak at this moment dan valle em avutundante the afghanistan taliban leaders are asking for cooperation of india 
definitely they are travel to other countries our other neighbors like china pakistan and other countries but uh, at the same time can we change the taliban can you undo this what is going on there then there shall be no such kind of statements okay. against uh, taliban it is detrimental to our interests but uh, by going by my emotions and if we take this kind of stance it's something uh, that is not to help us so this is uh, what is a reign of terror is always temporary what is modi saying definitely reign of terror eppudu undadu undadu kabatte vaallu kuda anni countries lokku cooperation adugutunnaru taliban but vaallu internal ga matram ma ishtu vachinattu me untam external ga meer ma cooperate cheyandani adugutunnaru aithe idu entha varaku avutundi this will be civil war definitely ilanti political instability unna deshallo సివిల్ వార్ అంటారు అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ వర్గాల మధ్యన యుద్ధం జరిగితే కానీ దాన్ని సివిల్ వార్ అంటారు అనమాట ఇంటర్నల్ వార్ అనమాట అది క్లోజ్ అయ్యి అన్ని అసెంబ్లేషన్ అమాల్గమేషన్ అయితే అంటే అమెరికాతో ఒక అగ్రిమెంట్ ఉంది వీళ్ళకి అగ్రిమెంట్లో అన్ని వర్గాలను కలుపుకొని దే విల్ ఫామ్ ఎ గవర్నమెంట్ అంటే తల్లిపని దే నాట్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ స్టాండ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళు రైవల్స్ ఉన్నాయి ఇంటర్నల్గా దెర్ ఈజ్ అనదర్ లీడర్ from first in istan and north in alliance so ee vidhanga manaki deeni kosam adavandi ha 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 appi ini dantlo le okada esko okay na na then opposition leaders next item undi main page 1 lo opposition leaders call for unity after virtual meet joint statement from 19 parties call for protest next month so there is a idi idi den sambandhinchindi indian politi political system and party system now there was going to be in 2024 the next general election is it right so our context lo there is a polarization there is a polarization of parties and the groups that division in already manaki india lo రెండు సంకీర్ణ కూటములు ఉన్నాయి దేర్ టూ కోయిలేషన్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ వన్ ఈజ్ కాల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ అనదర్ ఈజ్ యూపీఏ యూపీఏ ఈజ్ లెడ్ బై కాంగ్రెస్ యునైటెడ్ ప్రోగ్రెసివ్ అలయన్స్ లెడ్ బై కాంగ్రెస్ అండ్ ద డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ లెడ్ బై బీజేపీ సో ఇన్ దిస్ వే దేర్ ఈజ్ ఎ పాలరైజేషన్ అనమాట నెక్స్ట్ మనం ఒక డీటెయిల్స్కి వెళ్తే మనం ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది లేట్ అవుతుంది దీని తర్వాత డీటెయిల్స్కి వెళ్దాం ముందు ఐడెంటిఫై చేయాలి ద డెల్టా వేరియంట్ డ్రైవింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ ఇండియా సేస్ ల్యాబ్ కన్సోటియం సో డెల్టా వేరియంటే ఇన్ఫెక్షన్స్కి కారణమవుతుంది అనేది ఒక ఇష్యూ ఇది దేనికి సంబంధించిన ది సిలబస్లో పై రెండు కూడా పొలిటీ జనరల్ స్టైల్స్ పేపర్ టూ ఇది దేనికి సంబంధించింది డెల్టా వేరియంట్ డ్రైవింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ ఇండియా దేనికి మనం ఇది లింక్ చేస్తాము సిలబస్లో ఇది కరెంట్ అఫైరే పాండమిక్ అండ్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ మార్త్ కోవిడ్ పోస్ట్ కోవిడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ పోస్ట్ కోవిడ్ సిచ్యుయేషన్ సో డెల్టా వేరియంటే ఇండియాలో ఇంకా ఇన్ఫెక్షన్స్ కారణమవుతుంది అనేది ఇక్కడ మెయిన్ ఇష్యూ Johnson and Johnson seeks not for trials on 12-17 year olds. Actually, there is also a vaccine ready for the vaccine. In this context, this vaccine is a solution to the COVID pandemic. So, now, there is a Delta variant COVID-19. 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 మనకి రెండు లింక్ ఉన్న టాపిక్స్ ఉన్నాయి జనరల్ స్టడీస్ త్రీలో అందులో మనకి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ బయోడైవర్సిటీ ఒకటి ఉంది రెండు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఉంది మనం ఇప్పుడు ఇది ఐటమ్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ తర్వాత ఒకసారి పేపర్ త్రీ కూడా చూద్దాం ఎందుకంటే 
పేపర్ టూ తర్వాత ఎక్కువ కరెంట్ కంటెంట్ ఉండేది పేపర్ త్రీలో అందుకని పేపర్ త్రీ చూద్దాం ఈ రెండు ఎట్లనే మొత్తం ఐదు పేపర్లు రెండిట్లోనే ఎక్కువగా కరెంట్ కంటెంట్ ఉంటుంది సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో మనం అది పూర్తి చేద్దాం సో డెంటవేర్ డ్రైవింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ ఇండియా సేస్ ల్యాబ్ కన్సోర్టియం ఇది కమ్స్ అంటే పేపర్ త్రీ అనమాట ఈ జే ఇంకా అంటే కోవిడ్ పాండమిక్ కరోనా పాండమిక్ ఈజ్ బీయింగ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ బీయింగ్ కౌంటర్డ్ ఆర్ బీయింగ్ ఫైట్ ఎగెన్స్ట్ ద కోవిడ్ by invoking the act of disaster management act that is a internal security issue security threat to human life so our context to manu paper 3 lo ni din chusukovalsi untadi man set ablaze girlfriend in vijayanagaram district even entante uh, idi this is a continuation of there are so many incidents uh, incidents against women uh, this is a in fact uh, uh, for the last 10 years or 5 10 to 5 years this has been a recurring problem of attacks against women antak mundu ini lev deenni gurinchi serious ga isthunna vallu leru kapothe solutions ente women protection kosam manaki disha act tayar chesaru delhi lo jarinatuvanti issue tarvata ల్యాండ్ మార్క్ ఈవెంట్ తర్వాత రేప్ ఈవెంట్ తర్వాత సెవరల్ మెజర్స్ ఆర్ టేకింగ్ బై ది గవ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అందులోనే దిశ యాక్ట్ మనకు అలాగే మహిళా పోలీస్ అండ్ మహిళా పోలీస్ స్టేషన్స్ ఇట్లా షీ టీమ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ ఫామ్ చేయడం జరిగింది అందుకని అందులో భాగంగా మనం చదవాలి అంటే దేనికి సంబంధించింది ఇది ఏ పేపర్లో ఉంటుంది జనరల్ ఎస్ఏలో వస్తుంది ఉమెన్ మీద సోషియో ఎకనామిక్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ మీద జనరల్ ఎస్ఏస్ సాధారణ వ్యాసం రాయాల్సి ఉంటుంది సో అది ఆ యాంగిల్లో మనం చూడవచ్చు దీన్ని అలాగే మనకి ఈ ఉమెన్ అటాక్స్ అని జనరల్ స్టడీస్ అలాగే మనకి సోషో ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఇచ్చాడు దేంట్లో ఇచ్చాడు జనరల్ స్టడీస్ టూలో ఇచ్చాడు నేను సిలబస్లో చూసా మనం సో ఆ విధంగా మనం అందులో కూడా ఆ కాంటెక్స్ట్లో కూడా మనం చూడాల్సి ఉంటుంది ఇంకా మనం డైరెక్ట్లీ విల్ గో టు అవర్ అంటే స్టేట్లో ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఉన్నాయా ఇంటర్ స్టేట్ ట్రెజరీ హంటర్ గ్యాంగ్స్ బస్టెడ్ అది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు పేజ్ నెంబర్ త్రీలో చూస్తున్నాను నేను న్యూ మ్యాకెట్స్ నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ ఫర్ ద ఫోర్త్ సిటీ దట్స్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఎన్ని లోకల్ ఇంపార్టెన్స్ మనకు వద్దు స్టేట్ వైడ్ ఆర్ స్టేట్లో జరిగే ఈవెంట్ కానీ ఇష్యూ కానీ దట్ వెన్ ఇట్ హ్యాస్ నేషనల్ ఇంపాక్ట్ అవి చూద్దాం ఎక్స్ఎంఎల్ఏ అవన్నీ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు వరలక్ష మొత్తం పెర్ఫార్మెన్ ఇన్ టెంపుల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే కామన్ రొటీన్ లోకల్ ఇష్యూస్ అనమాట సో ఆంధ్రప్రదేశ్ అని పేజ్ నెంబర్ ఫోర్లో ఉంది మినిస్టర్ హ్యాండ్స్ ఓవర్ హౌస్ సైట్ పట్ట టు రమ్యాస్ ఫ్యామిలీ సంథింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెండ్ అగైన్ టు రమ్యా అండ్ అది స్పెషల్ ఇష్యూ అది ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్లో భాగంగానే జరుగుతుంది ఇన్ఫెక్షన్స్ క్రాస్ టూ మిలియన్ ఇన్ ద స్టేట్ టూ మిలియన్ అంటే ట్వంటీ ల్యాక్స్ అని ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ కేసెస్ రిపోర్ట్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అండ్ సిక్సెస్ సింగిల్ డే టోల్ లోయెస్ట్ ఇన్ ద లాస్ట్ వన్ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ డెత్ రేట్ మాత్రం చాలా లోయెస్ట్ ఉంది ఇన్ఫెక్షన్స్ మాత్రం ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ ఉన్నాయని చెప్తారు అది కూడా మనం దాంట్లో భాగంగానే చూసుకోవచ్చు ఇందులో స్టేట్లో మనకి అంత ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ అయితే ఏమీ లేవు ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఉమెన్ అటాక్స్ అగెన్స్ట్ ఉమెన్ ఆర్ చెడ్ వెరీ హై ఉన్నాయన్నమాట సో విల్ గో టు అవర్ ఓన్ పేజ్ అవర్ రియల్ పేజ్ పేజ్ నెంబర్ వన్ తర్వాత ఇవాళ కూడా ఈ లోకల్ ఏం లేవు అయితే ఎడిటోరియల్ పేజ్ చూడండి మీరు యాప్లో చూసినా ఎడిటోరియల్ పేజ్ చూడండి రీబూట్ టు రీసెట్ 
ఇది కంప్యూటర్ వర్డింగ్ టెక్నాలజీతో ఆఫ్ఘాన్ క్రైసిస్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఏంటది రీబూట్ అనేది కంప్యూటర్ ఉపయోగిస్తాం వాడతాం అలాగే రీసెట్ అనేది కూడా రీబూట్ టు రీసెట్ అండ్ విత్ ఇండో ఇయర్స్ ట్రేడ్ డీల్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఇండియా అండ్ రీ ఓరియంట్స్ ఇట్స్ గ్లోబల్ ఎకనామిక్ ఎంగేజ్మెంట్ ఇది ఇండియా మన నిన్న మినిస్టర్ గారు కూడా మెయిన్ పేజీలో వేశారు యుఎస్ ఈజ్ విత్ డ్రాయింగ్ ఫ్రమ్ ది అగ్రిమెంట్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ విత్ ఇండియా అని సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఎకానమీ కరెంట్ ఎకానమీ సో కరెంట్ ఎకానమీ కాంటెక్స్ట్లో ఈ రీబుట్ టు రీసెట్ అనేది ఒక్కసారి చదవండి దీని రీపొద్దున దీనిపైన మనం డిస్కషన్ చేద్దాం సో ఫెయిత్ అండ్ మ్యారేజ్ సో డూబిఎస్ లెజిస్లేషన్ కెనాట్ బి అలౌడ్ టు క్రిమినలైజ్ ఇంటర్ ఫెయిత్ మ్యారేజెస్ నిన్న వచ్చింది ఇష్యూ మనం నిన్న కూడా అనుకున్నాం ఏంటది హైకోర్ట్ ఈజ్ గివింగ్ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ది ఇంటర్ రిలీజియస్ మ్యారేజ్ 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 కపుల్స్ ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఈ ఇది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది ఉమెన్ ఇష్యూస్లో భాగంగానే ఉమెన్ జెండర్ బయాస్ అంటాం మనం జెండర్ బయాస్ సో ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్కి వెగెనెస్ట్గా మనకి బికాజ్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ ప్రకారం రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అందరికీ ఉంది ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ దర్ జెండర్ క్యాస్ట్ క్రీడ్ అని మనకి రాజ్యాంగంలో ఉంటుందన్నమాట అందుకని మనము ఇది ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఉమెన్ రైట్స్కి లేకపోతే డిస్క్రిమినేషన్కి సోషల్ డిస్క్రిమినేషన్కి మనకి రాజ్యాంగంలో ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వబడింది అందుకని హైకోర్టు ఇన్వోక్ చేసి వాళ్ళిద్దరిని రక్షించడానికి ముందుకు వచ్చింది అనమాట దెర్ ఈజ్ అ వర్డ్ ఆల్సో సెక్యులర్ ఇన్ ది ప్రియాంబల్ ఇండియా ఈజ్ అ సెక్యులర్ స్టేట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సోషల్ కంపోజిషన్ సోషల్ డైనమిక్స్ అందుకని ఇండియాలో డైవర్స్ కంట్రీ కాబట్టి డిఫరెంట్ క్యాస్ట్ డిఫరెంట్ రిలీజియస్ పీపుల్ లింగ్విస్టిక్ పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ కాబట్టి అండ్ సెక్యులర్ అనే వర్డ్ పెట్టడం జరిగింది so this is something uh, that uh, in the constitution which is a basic structure where even bjp wants to de- delete it it can't delete it so because it's part of basic structure theory of the indian constitution that was propounded by supreme court so that's to so in that way please read it the fall of kabul and the feature of regional geopolitics this is very important endukante the title anamata ante ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో పవర్ చేంజ్ రావడంతో ఎటువంటి ప్రభావం ఉండబోతుంది జియో పాలిటిక్స్ అంటే ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆ చుట్టూ ఉండే దేశాల మధ్య సంబంధాలు అందుకని ఈ ఆర్టికల్ ఖచ్చితంగా చదవండి టుమారో విల్ హ్యావ్ విల్ డిస్కస్ దిస్ అండ్ అండ్ ఆల్సో ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఎడిటోరియల్ ది ఫాల్ ఆఫ్ కాబుల్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ రీజనల్ జియో పాలిటిక్స్ సో సెవరల్ న్యూస్ ఐటమ్స్ వస్తున్నాయి సో అన్నిటిని టైం ఒకటి రెండు వీడియో వింటే వినండి కానీ పర్టికులర్గా ఎప్పుడు నేను వీడియో వింటే కె నాగేశ్వర్ గారు అని ఉన్నారు విన్నారా మీరు ఎవరైనా ఆయన తెలుగులోనే చెప్తారు ఇంగ్లీష్లో చెప్పరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆయన ఫాలో అండి అయితే అవసరం లేదు కె నాగేశ్వర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఆయన జర్నలిజం మీద కూడా క్లాసులు చెప్పేవాడు ఈ వాజ్ ఎ ప్రొఫెసర్ ఫ్రమ్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ మీకు ఎవరికైనా తెలుసు ఆయనకి తెలుసు అన్న వాళ్ళు రేజ్ చేయిందా మై హ్యాండ్ how many of you know the k nageshwar sir analysis he every day gives two three videos with analysis on news paper aitha in a general public istaru uh, but he has a orientation for the uh, ias or competitive examinations but i sari pot suit avutundi manaki anni suit avu bro news lo chaala mandi chusara meer eppudu chaala video lo vastunte tv nine ee tv anni kuda rechagotte vidhanga untay anamata అంటే అప్పుడే ఛానల్లో టీవీలు చూస్తారు మీకు అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది ప్లీజ్ రైజ్ ఓవర్ హ్యాండ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో డోంట్ నో నేను మీకు ఈరోజు లింక్ పెడతాను అయింది ఆ లింక్ చూడండి సో ఆయన వీడియోస్ కూడా మీరు డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ పైన ఆయన చాలా అనలిటికల్గా ఇస్తారు ఒక ఇద్దరికి తెలుసు ఇద్దరికి తెలీదా తెలీదు అనేది అందరికీనా సో ముగ్గురికి తెలుసు నాగేశ్వర్ సార్ సో మీకు అందరికి కూడా నేను ఈరోజు లింక్ పెడతాను మిగతా వాళ్ళు కూడా కాంటాక్ట్లోకి రండి డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ పైన తెలుగులో చెప్తారు కాబట్టి అయినా ఇంగ్లీష్ మీడియం రావు దొరకదు బట్ ఈ మేక్స్ ఏ వెరీ గుడ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ దట్ ఈస్ అంటే అన్ని టీవీ ఐటెంలో కూడా చాలా వస్తాయి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో టీవీ నైన్ ఎన్టీవీ అండ్ ఎన్డీటీవీ నేషనల్ టీవీస్ 
అన్నీ వస్తున్నాయి బట్ అవన్నీ ఏంటంటే ఇంట్రెస్టింగ్గా మలచడానికి రెచ్చగొట్టడానికి ఏదో దేశానికి అన్యాయం జరిగిపోతుందని చెప్పడానికో లేకపోతే మనకి అక్కడ సంథింగ్ దే వాంట్ ది జనరల్ టీవీ జనరల్ టీవీ ఇష్యూస్ ఆర్ ఆల్వేస్ నాట్ ఇన్ వెరీ సూటబుల్ టు ఆస్ ఎందుకు సూటబుల్ కాదంటే మనకి ఎందుకు సూటబుల్ కాదంటే వాళ్ళు జనాల్ని ఆడియన్స్ని టీవీ ముందు కూర్చోబెట్టడానికి వీలుగా మషాలా వేసి చెప్తూ ఉంటారు సో నాగేశ్ రావు గారు మషాలా వేయరు ఉన్నది ఉన్నదట్టుగా చెప్తుంటారు సో దాని యొక్క ప్రభావం ఆ విశ్లేషణ ధోరణి చాలా బాగుంటుంది అనమాట అందుకని మీరు అవి కూడా చూస్తూ ఉంటే మీకు త్వరగా ఈ న్యూస్ పేపర్కి కనెక్ట్ అవుతారు అవగాహన వస్తుంది అందుకని నేను ఐ విల్ సెండ్ యూ దట్ లింక్ ఓకే ఇన్ ద బ్యాటిల్ గ్రౌండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ చర్న్ ఇన్ దళిత్ పాలిటిక్స్ నావు ఏం లేదు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి మళ్ళీ కుల గో కులకు ముల్లాటలు కుల గోళ్ళు మత గోళ్ళు ఎక్కువైపోతుంటాయి మీరు ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ చాలా పెరిగిపోతుంటాయి ఎందుకంటే ఇండియన్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ నెగిటివ్లీ ఎఫెక్టింగ్ ది అవర్ పొలిటికల్ ఫ్యాబ్రిక్ నెగిటివ్లీ ఎఫెక్టింగ్ బికాజ్ అవర్ దీని గురించి సపరేట్గా డిస్కస్ చేస్తాను బికాజ్ మన ఇండియన్ ఎలక్షన్ సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ డిఫెక్టివ్ దెర్ ఆర్ సాట్ అండ్ అనామలీస్ దట్ వాట్ టు బి కరెక్టెడ్ ఇన్ ద ఎలక్షన్ ప్రోసెస్ అదర్వైజ్ ఇలాగే కుల కుమ్ములాటలు మత కుమ్ములాటలు ప్రాంతీయ కుమ్ములాటలు ఇట్లాంటివి వస్తూనే ఉంటాయి న్యూస్ పేపర్లు సో అది ఎవరికి ప్రస్తుతానికి ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ రిఫార్మ్స్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ దేర్ పార్టీ ఏ పార్టీ కూడా రిఫార్మ్స్ రెడీగా లేదు కానీ అవి చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటి నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ని ఉపయోగించి జనాలని మొబలైజ్ చేయడానికి ఎవరిని ఓట్లు వేసేందుకు వాళ్ళ ఫేవర్గా జనాలని మొబలైజ్ చేసేందుకు రకరకాల కులం మతం ప్రాంతం భాషా భేదం ఇలాంటి డిఫరెన్సెస్ డిస్క్రిమినేషన్స్ ఇలాంటి డివిజన్స్ సేమ్ బ్రిటిష్ కూడా అలాగే చేసింది దాన్ని మన వాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు బ్రిటిష్ పాలసీని సో లెట్స్ కమ్ టు అవర్ అనదర్ టాపిక్ ఈరోజు ఎందుకు ఐడెంటిఫై చేశామో చెప్పండి ఎవరైనా ఒకటి ఇండో యుఎస్ ట్రేడ్ డీల్ ఆఫ్ దానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది దానివల్ల ప్రభావం ఏంటి ఇండియా ఏం చేయాలి అనే అంశాల మీద చదవండి అలాగే ఫాల్ ఆఫ్ కాబుల్ రెండు ఆ ఫెయిత్ అండ్ మ్యారేజ్ అనేది చదవండి కాన్స్టిట్యూషన్ ఇష్యూస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి అది కూడా చదవండి వెర్టికల్ అన్నీ కూడా రోజు చదవండి రెండు వెర్టికల్గా ఉంటుంది సిక్స్ పేజ్ నెంబర్ సిక్స్ ఎడిటోరియల్ ప్రతిరోజు చదవండి ఎదుర్న బర్నింగ్ ఇష్యూ మీదే అనలిటికల్గా అనాలిసిస్ చేస్తారు అనమాట సో ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ చర్నింగ్ దళిత్ పాలిటిక్స్ నాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ అంటే లేటర్ చూద్దాం అది వెన్ ద ఇష్యూస్ బికమ్స్ కరెంట్ ఇష్యూ ఎందుకంటే తెలంగాణలో కూడా కేసీఆర్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ నౌ దళిత్ పాలిటిక్స్ సో కేసీఆర్ కాదు అందరూ అన్ని పార్టీలు ఈ ఈ కుల క్యాస్ట్ కార్డ్ని వాడుకుంటారు అనమాట ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు సో రాబోయే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్స్ కానీ రాబోయే స్టేట్ లోకల్ బాడీ స్టేట్ ఎలక్షన్స్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ సాధారణంగా వస్తు వస్తూ ఉంటాయి ది రంబ్లింగ్ హిల్స్ ఆఫ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ సో ఇది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు తర్వాత చూద్దాము హిమాచల్ ప్రదేశ్ గురించి సో హిమాచల్ ప్రదేశ్ గురించి ఒక రీజనల్ ఇష్యూ ఇవ్వడం జరిగింది మ్యూట్ చేయండి అమ్మా సో ద రంబ్లింగ్ హిల్స్ ఆఫ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అనే ఒక ఐటమ్ ఉంది ఆ ఐటమ్ కూడా మనకి ఇది మీరు డైరెక్ట్గా ఇంపార్టెంట్ కాదు బట్ కొన్ని బ్రీఫ్గా చూసిన దీని మీద కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి ఇన్ ఏ స్టేట్ వేర్ హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ టూ ఆర్ బికమింగ్ ఏ కామన్ అంటే ఇదేంటంటే ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేది వన్ ఇష్యూ పర్టికులర్ హిల్ స్టేట్స్ నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియాలోని కాశ్మీర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ హర్యానా అక్కడ వరకు హిమాచల్ ప్రదేశ్ హర్యానా కాదు దీస్ ఆర్ కాల్డ్ హిమాలయన్ హిల్ స్టేట్స్ ఇక్కడ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అంటే పెద్ద కొండ చర్య విరిగి పడిపోతుంది అనమాట అక్కడ ఇళ్ళు కానీ కింద కింద ఇళ్ళు కానీ చుట్టూ రోడ్లు కానీ ఉంటే మొత్తం కూడా పాడైపోతున్నాయి దానికి ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ ఇష్యూ ఇంటర్నల్లో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట రెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు దిస్ గోయింగ్ టు బి బిగ్ ప్రాబ్లమ్ రెయినీ సీజన్లో 
దాని మీద ఇచ్చాడు బట్ దీన్ని మొత్తం చదవాల్సిన లేదు కానీ దీన్ని ఒక అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి చూడండి అంతే సో దెర్ ఆర్ త్రీ ఐటమ్స్ ఇన్ ద ఎడిటోరియల్ టుడే మీరు కంపల్సరీగా చదవాల్సింది రీబూట్ టు రీసెట్ ఇండో ఇయర్స్ ట్రేడ్ ప్యాక్ట్లో అమెరికా బయటకు వచ్చింది దేనికి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అందులో ఏ విషయాలు ఉన్నాయి అవంటివన్నీ చదవాలి అలాగే ఫెయిత్ అండ్ మ్యారేజ్ అనేది ఒకటి అలాగే ఫాల్ ఆఫ్ కాబుల్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ రీజనల్ జియో పాలిటిక్స్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈ ఆధార్ ఈజ్ ఆల్సో ది మిస్టర్ హ్యాపీ మాన్ జాకబ్ హ్యాపీ మాన్ జాకబ్ ఈజ్ ఏ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ సెంటర్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ డిజార్మెంట్ అండ్ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీస్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ న్యూఢిల్లీ సో జేఎన్యూ సో ఆ విధంగా మనకి ఒక ఎక్స్పెక్టే రాస్తారు కాబట్టి చదవండి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ ఎందుకంటే అన్ఫోల్డింగ్ స్టోరీ డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ స్కాలర్స్ డిఫరెంట్ యాంగిల్లో రాస్తారు బట్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ జియో పాలిటిక్స్ పైన లేదా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ పైన అందుకని చదవండి సో ఇక ఇది అయిపోతే మనకి ఇక్కడ ఒక కొన్ని ఈవెంట్స్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి చూడండి న్యూస్ అనే పేజ్ నెంబర్ టెన్లో ఉంది జిఎస్ఐ జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా లిస్ జియో టూరిజం సైట్స్ ఇన్ నార్త్ ఈస్టర్న్ టు విజిట్ ఆఫ్టర్ అన్లాక్ అన్లాక్ అంటే పాండమిక్ లాక్డౌన్స్ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని టూరిస్ట్ ప్లేస్ అంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ అండ్ చాలా అందంగా ఉంటుంది అనమాట టూరిజానికి ఎక్కువగా అందరూ అటే వెళ్తారు అలాగే జియే జిఎస్ఐ అంటే జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా లిస్ జియో టూరిజం సైట్స్ నార్త్ ఈస్ట్ టు విజిట్ ఆఫ్ అన్లా ఇది ఐటమ్ కూడా మనం చదవాలి ఇవన్నీ బ్రీఫ్గానే ఉంటాయి కాబట్టి చదవడానికి ఇబ్బంది లేదు వాట్ ఆర్ ది సైట్స్ ఏ సైట్స్ని చూస్తుంది జియో టూరిజంని ఎట్లా ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే టూరిజం వెరీ ఇంపార్టెంట్ జనరేటర్ ఆఫ్ సెక్టార్ ఫర్ జనరేటింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అందుకని చేయడం ఇంకా ఇంకపోతే వరల్డ్ పేజ్ నెంబర్ లెవెన్ మనం అనుకునే ముఖ్యమైనటువంటి ప్లేస్ పేజ్ నెంబర్ లెవెన్ బోత్ ట్రంప్ అండ్ బిడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆఫ్ఘన్ సిచ్యువేషన్ అంటూ ఒక మనకి ఈ ఒక ఐటెం వచ్చింది ఈ ఐటెం కంపల్సరిగా చదవండి హౌ ట్రంప్ అండ్ బిడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆఫ్ఘన్ సిచ్యువేషన్ ఈరోజు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఇన్స్టెబిలిటీ ఉండడానికి ప్రైమ్ కల్ప్రిట్ ఎవరున్నారంటే అది అమెరికా అమెరికన్ పాలసీ అమెరికన్ పాలసీకి వాళ్ళకి అవసరం లేకపోతే వదిలేస్తారు అలాగే బ్రిటిష్ కూడా ఇండియాని వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నప్పుడు సర్వనాశనం చేసి వదిలేసింది సో అలాగే ఈరోజు అదే సమస్య స్టిల్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఏదైతే బ్రిటిష్ సోడ్ ద సీడ్స్ అండ్ డివైడ్ అట్ ద కంట్రీ అదే పందాల్లో వెళ్తూ ఉందన్నమాట సో నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ చదవండి దీంట్లోని బోత్ ట్రంప్ అండ్ బిడెన్ ఎందుకంటే వాట్ ఆర్ ది కాజెస్ ఫర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ టర్మైల్ ఆర్ క్రైసిస్ అన్నప్పుడు ఇట్లాంటి రీజన్స్ ఉంటాయన్నమాట మెయిన్ రీజన్ మాత్రం ఎన్ని కారణాలు ఉన్నా ఇట్ ఈస్ ది బ్రిట్ అమెరికా దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ టుడేస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ జెనోసైడ్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇన్స్టెబిలిటీ పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సో రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ టార్గెటెడ్ తలిబాన్ కిల్లింగ్స్ స్పార్క్ ఆఫ్ఘన్ ఫియర్స్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ టార్గెటెడ్ తలిబాన్ కిల్లింగ్స్ స్పార్క్ ఆఫ్ఘన్ ఫియర్స్ so militants are uh, tortured and killed hazara men in gajani province so ee sadharana jaruthe endukante vargalu untayi veelu champukunta velthu untaru eppudaithe power transition jarigindo tappana sariga inevitable ga civil war jaruthundi ante eppudaina forceful power transition vaste election dara vaste mana india lo jariginatiga elections dara vaste ala ee land order problem gaani bloodshed gaani jaragadu 
కానీ ఇలా ఫోర్ బై ఫోర్స్ ఎప్పుడైనా పవర్ చేంజ్ వస్తే ఖచ్చితంగా ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు సివిల్ వార్ సో ఆ సివిల్ వార్లో అనేక మంది చనిపోతారు అనమాట అందుకని ఇప్పుడు ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ నాటో అడ్జస్ట్ తలిపాన్ టు అలో అవాక్యుషన్ సో నాటో ఫేసింగ్ షార్ప్ క్రిటిసిజం ఆన్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ అఫ్ఘనిస్తాన్ సిచ్యువేషన్ బిడెన్ విల్ మేక్ రిమార్క్స్ ఇది నాటో అంటే ఏంటి నాటో అంటే మీరు తెలుసుకోవాలి అందుకని నేనేం చెప్తున్నాను న్యూస్ పేపర్ చదివినప్పుడు వెంటనే మీరు మొబైల్లో వాట్ ఈస్ నాటో అని కొట్టండి అంటే నేను చెప్పు నేను అన్ని చెప్పడం వీలు కాదు కాబట్టి మీరు నేర్చుకోవడంలో భాగంగా చేయండి నవ్ యూఆర్ వెరీ ఫ్రీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అకాడమిక్ క్లాసెస్ కోచింగ్ క్లాసెస్ అన్నీ జరుగుతాయి అందుకని ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఉన్నారు కాబట్టి న్యూస్ పేపర్ మీద దృష్టి పెట్టండి మీకు మండే కల్లా నేను బుక్స్ తెప్పిస్తాను దగ్గరలో ఉన్నారు వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళండి సో ఈరోజు కాల్ చేస్తారు మన వాళ్ళు సో ఆ విధంగా చేయండి సో నెక్స్ట్ నాటో అడ్జస్ట్ తలిబాన్ టు అలో ఎవర్క్యూషన్ తలిబాన్ ఏం చెప్తుందంటే ఫారిన్ నేషనల్స్ ఎవరికైతే వెస్ట్రన్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చే వరకు హెల్ప్ చేయమని ఒక కాల్ చేస్తుంది నాటో అంటే నార్తన్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ నార్తన్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పి మిలిటరీ గ్రూప్ ఇంటర్నేషనల్ మిలిటరీ గ్రూప్ ఇట్ ఈస్ లెడ్ బై అమెరికా అదర్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ లైక్ బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కీప్ దే డామినేషన్ ఓవర్ ద వరల్డ్ పర్టికులర్లీ ఇట్ ఎమర్జెడ్ ఇన్ ది కోల్డ్ వార్ కాంటెక్స్ట్ ఆ కోల్డ్ వార్ కాంటెక్స్ట్లో ఇది పుట్టడం జరిగింది సో కోల్డ్ వార్ కాంటెక్స్ట్లో ఇది పుట్టడం జరిగింది అందుకని ఈ నాటో అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్ ఈరోజు రష్యాకి వ్యతిరేకంగా ముఖ్యంగా సోవియట్ రష్యాకి వ్యతిరేకంగా ఇటు నాటో ట్రీటీ అని అలాగే సీటో సీటో అనే ఆర్గనైజేషన్ ఇంకోటి ఉండే సీటో కొలాబ్స్ అయిపోయిన తీసేశారు ఓన్లీ నాటో కోల్డ్ వార్ అయిపోయినా కూడా ప్రపంచంలో అమెరికా ఆధిపత్యం కోసం ఈ పాశ్చాత్య దేశాలు ఏదైతే ఉన్న వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ జర్మనీ ఆల్ ది వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ ఫామ్ అండ్ కంటిన్యూయింగ్ యాజ్ ఏ మిలిటరీ గ్రూప్ ఇంతకుముందు రష్ సోవియట్ రష్యాకి వ్యతిరేకంగా స్టార్ట్ అయిన ఆర్గనైజేషను ప్రపంచంలో మిలిటరీ ఆధిపత్యానికి ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట సో వాళ్ళు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో మొన్నటి దాకా ఈ ట్రూప్స్ మెయింటైన్ చేశారు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే విత్తిడ చేసుకున్నారో ఈ తలిబాన్స్ అటాక్ చేశారు సో అదేంటంటే ముందుగానే అమెరికాకి తలిబాన్కి జరిగిన అగ్రిమెంట్లో భాగంగా దే ఆర్ విత్ డ్రామ్ దే ట్రూప్స్ సో ఎందుకంటే ఈరోజు అవసరం లేదు ఇంతకుముందు రష్యాని సర్వనాశనం చేయడానికి పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ దెర్ ఆర్ సెవరల్ వెస్ట్రన్ సౌత్ వెస్ట్రన్ రిపబ్లిక్స్ ఇన్ దేర్ సోవియట్ రష్యా సోవియట్ రష్యాలో ఉన్నటువంటి రిపబ్లిక్స్ ముఖ్యంగా ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్స్లో అన్ని చోట్ల అమెరికా ఈ ఇన్స్టెబిలిటీ క్రియేట్ చేసింది రష్యాన్ని సర్వనాశనం చేయడానికి సో అందులో భాగంగా ఏర్పడింది అనమాట ఇవన్నీ కూడా కానీ అది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది నాటో ఇంకా ఇందులోనే పేజ్ నెంబర్ లెవెన్లో మనకి చైనా ఫార్మల్లీ పాసెస్ త్రీ చైల్డ్ పాలసీ ఇన్ టూ లా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూ ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు చైనా టూ వన్ వన్ చైల్డ్ వన్ చైల్డ్ అనే పాలసీని ఉండేది ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ స్ట్రిక్ట్గా అమలు చేసిన దేశాల్లో ఫస్ట్ చైనా తర్వాత ఇండియా వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ పాపులేషన్ ప్రాబ్లం అనేది చైనా ఇండియాకే అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు చైనా ఈజ్ వ్యూయింగ్ దిస్ పాపులేషన్ యాజ్ ఎన్ ఎసెట్ ఇదివరకు దాన్ని యాజ్ ఎ లయబిలిటీగా చూసేవారు ఇది యూ నో వాట్ ఈస్ ఎసెట్ వాట్ ఈస్ లయబిలిటీ ఎసెట్ అంటే ఆస్తి అని లయబిలిటీ అంటే అప్పు అని అదైనా అంటే నష్టం అనమాట సో వన్ చైల్డ్ ఆఫ్ పాలసీ ఉన్నటువంటి చైనా మన ఇండియాలో ఇద్దరు ముద్దు అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది ఇద్దరే ముగ్గురు వద్దు ఇద్దరు ముద్దు అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో లేట్ సెవెంటీస్ నుంచి ఎయిటీస్ నైంటీస్లో కూడా ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ వాజ్ ఎ బిగ్ పాలసీ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్ పాపులేషన్ సో ఈరోజు చైనా ఇట్ ఈస్ రివ్యూయింగ్ రివైవింగ్ ఇట్స్ ఓల్డ్ పాలసీ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అది చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేది ఒక్కడే పుట్టాల ఇంకెవరైనా పుడితే ఊరికేనేవారు కాదు మన చైనాలో సో ఆ పరిస్థితి ఇప్పుడు లేదు సో చైనా ఫార్మర్లీ పాసెస్ త్రీ చైల్డ్ పాలసీ ఇన్ టూ లా అండ్ మూవ్ ఈజ్ ఎయిమ్ గెట్ బూస్టింగ్ బర్త్ రేట్స్ ఎందుకంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఈరోజు ఈ పాపులేషన్ని గ్రోత్ని పాపులేషన్ని కూడా డివిడెండ్గా డివిడెండ్ అంటే ఎప్పుడైనా పెట్టుబడిలో వచ్చే లాభాలని ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే దాంట్లో వచ్చే లాభాలని కంపెనీస్లో పెట్టుబడి పెట్టి వచ్చే లాభాలని డివిడెండ్ అంటారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు 
ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే దీంట్లో అయినా అలాగే పాపులేషన్లో కూడా త్రూ హెల్త్ అండ్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్లో కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే దేశాలు ప్రభుత్వాలు ప్రజలు ఫ్యామిలీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దానివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ చాలా హ్యూజ్గా ఉంటాయి అన్నమాట అందుకని హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ప్రపంచంలో తన డామినేషన్ నెంబర్ వన్ పొజిషన్ని ఏ నెంబర్ వన్ పొజిషన్ని చెప్పండి ఎవరైనా విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ పాపులేటెడ్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ విచ్ ఈస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ పాపులేటెడ్ కంట్రీ సో ఈరోజు చైనా ఏం చేస్తుందంటే యాజ్ ఇట్స్ ఇంటర్నేషనల్ పాలసీలో భాగంగా బర్త్ రేట్స్ పెంచడానికి కృషి చేస్తూ ముగ్గురు పిల్లలు కానివ్వండి అనే కాన్సెప్ట్ని ఇప్పుడు పాలసీగా తీసుకోబోతున్నారు ఇదివరకు వద్దు ఒకరు ఇంకెవరు వద్దు అనే టైప్ పాలసీ ఉండేది ఆ పాలసీని ఇండియాకి రెండు ఇద్దరు అని ఉండేది ఇప్పుడు పాలసీని రివైజ్ చేసింది ఈవెన్ మోడీ గారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు కూడా చెప్పారు ఐ హ్యావ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ త్రీ డీస్ త్రీ డీ త్రీ డీ అంటే ఇండియా హ్యావింగ్ ఏ డెమోక్రసీ విచ్ ఈజ్ వైబ్రెంట్ విచ్ ఈజ్ స్టాబిల్ వైబ్రెంట్ స్టాబిల్ అంటే ఎప్పుడైనా పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది అనుకోండి కాంగ్రెస్ నుంచి బీజేపీ పవర్ వచ్చినప్పుడు ఇండియాలో గొడవలు జరగాల దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ వైబ్రెంట్ డెమోక్రసీ అంటే ఇండియన్ పొలిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ కంపేర్ టు మెనీ కంట్రీస్ ఆఫ్ కోర్స్ వెస్ట్రన్ కంపేర్ కంట్రీస్తో పోల్చినప్పుడు అంత మెచ్యూర్డ్ స్ట్రాంగ్ కాదు బట్ డెఫినెట్గా దాన్ని కంపేర్ టు ఇన్ ఏషియా అండ్ ఆఫ్రికా మంగ్ ఆల్ ద కంట్రీస్ అన్నిటికన్నా కూడా ఇండియన్ డెమోక్రసీ సో వైబ్రెంట్ వెరీ సో స్టాబుల్ సస్టైనబుల్ సో అందుకని మనకి ఇక్కడ త్రీ డీ అని చెప్పారు ఒక డీ ఏంటి ఇండియా హ్యావింగ్ ఏ వైబ్రెంట్ డెమోక్రసీ అని ఆయన ఫస్ట్ టైం అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు సెకండ్ డీ ఏంటంటే డిమాండ్ డిమాండ్ ఇండియా ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ లార్జెస్ట్ మిడిల్ క్లాస్ పాపులేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో బట్ ఇట్ హ్యాజింగ్ లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్ దేర్ ఫోర్ ది వెస్ట్రన్ ఇన్వెస్టర్స్ విల్ కమ్ టు ఇండియా ఎందుకని వస్తువులు ఒక ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఉన్నారు ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత కదా వెస్ట్రన్ డామినేషన్ ప్రపంచంలో స్టార్ట్ అయింది ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వల్లే ఇంతకుముందు ఏన్షియంట్ మిడివల్ ఏజెస్లో మనకి ఓన్లీ చైనా అండ్ ఇండియా రిచెస్ట్ కంట్రీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ బట్ వెస్ట్రన్ వరల్డ్ వాజ్ హైలీ బ్యాక్వర్డ్ బట్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ఎయిటీన్త్ అండ్ నైన్టీన్త్ సెంచురీస్ అండ్ బ్రిటన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అమెరికా Uh, leading this uh, industrial revolution and technological revolution and the only exception in the asian continent was it was japan japan was was the first industrialized nation in the world in asia asia kanno lo japan was highly developed aa tarvata ipudu anni china aa korea anni ko develop aini industrialized ga so andukani early in 19th century lo because of their industrial revolution they uh, acquired lot of wealth and a lot of military lot of power and they colonize and control many countries in asia and africa so and akkada start in atvanti western domination still continuing so now they are but their population is very poor population wise chuste while industries ki produce chestana utpattulaki market vaal deshalo levu kachithanga they have to come to either africa or asia and several countries kabatti india lo largest middle class population unnaru kabatti veelandaru kuda ఇండియాకే వస్తారు ఆర్ చైనాకి ఇంతకుముందు చైనాకి ఇచ్చారు వెళ్ళేవారు వెళ్ళేవారు కానీ చైనా ఇంటర్నేషనల్ పాలసీలో షీఈస్ యాస్పైరింగ్ ఫర్ నెంబర్ వన్ పొజిషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో దే ఆర్ కౌంటరింగ్ ది వెస్టర్న్ అలయన్స్ దేర్ ఈస్ ద వెస్టర్న్ అలయన్స్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టోల్ యూ ద నాటో నాటో వెస్టర్న్ అలయన్స్లో మిలిటరీ గ్రూప్ అనమాట అమెరికా ఆధిపత్యంలో నడుస్తుంది సో వీళ్ళందరూ ఏంటంటే now they are antagonist to china because china are aspiring for number one position in the world of course idi kachithanga china ka potential capacity undi so dan tarvata number two or number one position vache capacity india ke undi bhavishyat inte endukarante because these two countries are largest populated countries in the world so all these western people who are having lot of wealth uh, over surplus wealth in their hands Uh, they are having no option but to invest in these countries and uh, uh, acquire markets in these countries by investing in these two countries of china india ee rendittini avoid cheyaledu of course vere deshalu kuda velthar but ikkada unna demand market avalu vastuvuliki mari ikkada dorakadu 
so our context lo india having demand therefore india having lot of potential for economic development economic growth ani modi gar chepa ikka mudo d creedi idi meer general essay lo upayinchukochu anamata itlanti concepts ni mudo d entante demographic dividend india having huge demographic de- demographic dividend in the world india is having more than 50% of its population between the age group of uh, 19 and 29 ee young age group evaraithe unnaro they are having lot of energy and dynamic and while ala uh, youth population largest youth populated country in the world is now largest youth populated country in the world ante india so india ki inta la strong యూత్ ఫోర్స్ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు ఎకానమీని మరింత వైబ్రెంట్గా ముందుకు నడిపిస్తారు ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ డెవలప్ అవుతుంది ఎకానమీ డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఈ డెమోగ్రఫిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది దానిలో చాలా ప్రశ్నలు వచ్చినాయి యూత్ సర్వీసెస్లో చాలా ప్రశ్నలు వచ్చినాయి ఇప్పటికీ సో డెమోగ్రఫిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రజలే ఆస్తి ప్రజలు అనేది మన దేశంలో ఎక్కువ కాబట్టి ఆ ప్రజల నుంచి ఆదాయం వస్తుంది ప్రభుత్వానికి ఎలా ఆదాయం వస్తుందండి ఎవరైనా చెప్పండి ప్రభుత్వానికి ఎలా ఆదాయం వస్తుంది ఎవరు కడతారు ప్రజలు సంస్థలు కంపెనీలు మినిమం ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ని ఈ ప్రజలు ఉత్పత్తి చేసింది లేదా సంస్థలు పరిశ్రమలు ఉత్పత్తి చేసినటువంటి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఒక డెఫినేషన్ చెప్తాను వాట్ ఈస్ ఇన్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఒక దేశ ఆదాయం అని దేన్ని అంటారు ఒక దేశ ఆదాయము అని దేన్ని అంటారు అనేది విషయం తెలుసుకోవాలి వాట్ ఈస్ ది నేషనల్ ఇన్కమ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ సింప్లీ కాల్డ్ పీపుల్స్ ఇన్కమ్ ఇక్కడ పీపుల్స్ అంటే ప్రజలు కుటుంబాలు సంస్థలు అని అర్థం వీళ్ళంతా ఉత్పత్తి చేసినటువంటి వస్తు సేవల ద్వారా వచ్చేది ఆదాయము అంటారు అంటే వస్తు సేవలని ఉత్పత్తి చేస్తే మాత్రమే వచ్చేదాన్ని ఆదాయం అంటారు అంటే అన్ని గవర్నమెంట్ కరెన్సీ ప్రింటింగ్ చేసి జనాలకు ఇస్తే అది ఆదాయం అనదు ఆదాయం కాదు కూడా అది చాలా ప్రమాదం కూడా ఇట్ లీడ్స్ టు ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ధరలు పెరగడానికి దారి అందుచేత మనకి వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే సో ఈ నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఒక దేశంలో ఒక సంవత్సర కాలంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి అన్ని అంతిమ వస్తు సేవల విలువ ద్రవ్య రూపంలో కొలిస్తే దానికి విదేశీ ఆదాయాన్ని జోడిస్తే వచ్చేదే జాతీయ ఆదాయం మీరు ఇది కాన్సెప్ట్గా తెలుసుకుంటారు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లోని డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లోని భవిష్య తర్వాత మ్యాక్రో ఎకానమీలో వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ చాప్టర్గా ఉంటుంది అనమాట నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది అంటే ఇన్ ఏ కంట్రీ ఇన్ ఏ ఇయర్ ఆల్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ఆల్ ద ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇయర్ ఇన్ ఏ కంట్రీ that is measured in terms of money money dabbu rupalo and uh, uh, added the net income from abroad abroad ante foreign countries vachina 20 net income and imports exports tho vachedi ivanni kalisthe vache dani jati aadayam anta jati aadayam simple ga cheppalante prajala aadayamu prajalu ante evaru ante vyaktulu kutumbalu samsthalu so ee samsthalu ప్రజలు ఉత్పత్తి చేసిన వస్తు సేవల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని ప్రభుత్వము పన్నుల రూపంలో వసూలు చేస్తుంది ఓకే సో ఇండియా ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్ దిస్ ఏ త్రీ డీ త్రీ డీ ఫార్ములా త్రీ డీ థీరీ ఆఫ్ మోడీ ఇప్పుడు ఆయన మర్చిపోయినట్టున్నారు బహుశా అది స్టార్టింగ్లో రెండు వేల పద్నాలుగులో చెప్పారు ఇది సో త్రీ డీ ఇండియా ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ త్రీ స్ట్రెంత్ ఇండియా హ్యావింగ్ స్ట్రెంత్ ఇన్ త్రీ త్రీ డీ అని సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఈ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ అనేది మనకి ఎందుకు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామంటే చైనా ఈజ్ ఆల్సో రికగ్నైజ్ దట్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఏ ఎసెక్ట్ ఇట్ విల్ గెట్ ఏ డివిడెండ్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఎందుకంటే ఇండియాతో పోటీ పడలేదు ఈ విషయంలో ఇండియా ఈస్ హ్యావింగ్ లార్జెస్ట్ యూత్ పాపులేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో ఇంత లార్జెస్ట్ యూత్ పాపులేషన్ చైనాకి లేరు అంతే కదా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్కి లేరు జపాన్లో కూడా లేరు అక్కడ అంతా ముసలి వాళ్ళు ఎక్కువ ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క జీవన ప్రమాణం లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఈజ్ మోర్ దెన్ సెవెంటీ మన ఇండియాలోనే సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంది ఇప్పుడు లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ సో అక్కడ మరీ ఎక్కువ అనమాట ఎయిటీ నైంటీ కూడా బతుకుతారు సగటున ఎయిటీ నైంటీ ఇయర్స్ బతుకుతారు అనమాట అందువల్ల వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు అందరు కూడా స్టార్టింగ్లో 
ఈ ఎక్కువ జనం ఎక్కువ పిల్లలు ఉంటే ఆస్తి విడిపోతుందని తగ్గిపోతుందని మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని దేశానికి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని కుటుంబానికి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని అందరూ కూడా ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ని వాడారు కానీ నిజానికి పాపులేషన్ కంట్రోల్ అన్ని దేశాలు చేయాలి ఎందుకు చేయాలంటే వేర్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ అన్ ఎర్త్ భూమి మీద లేవు కదా ఈరోజు గ్లోబల్ వార్మింగ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఎందుకు వస్తుంది ఈ మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది వాళ్ళే ది ప్రైమ్ కల్పరేట్ ఎవరో మనుషులే భూమి మీద దానివల్ల క్లైమేట్ చేంజ్ వస్తుంది దానివల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ వస్తుంది దానివల్ల బ్యాలెన్స్ తప్పింది కాకపోతే అది కానీ ఇది ఇంటర్నేషనల్ లా ఏర్పడాలి ఇంటర్నేషనల్ గవర్నమెంటే లేదు ఎవరెవరిని కంట్రోల్ చేస్తారు చైనా ఇప్పుడు ముగ్గురు అంటుంది ఎంతమంది ఒకలంది ఇప్పుడు ముగ్గురు అంది ఇక్కడ ఎంతోమంది ఆర్థిక సమస్యల వల్ల ఒకలంది ఇప్పుడు ముగ్గురు కావాలంటుంది ఇప్పుడు రేపు ఉద్దరి ఇండియా కూడా ముగ్గురు కాదు ముప్పై మంది కావాలనొచ్చు కానీ రిసోర్సెస్ ఏవి ల్యాండ్ ఏది వాటర్ ఏది ఇన్ దిస్ వే దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ది బికాస్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ అది బ్యాలెన్స్డ్గా గ్రోత్ ఉండాలి బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్ ఉండాలి బ్యాలెన్స్ గ్రోత్ లేకపోతే మనకి యూనిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మన ఇండియన్ హిస్టరీలో దెర్ ఈజ్ ఏ హరప్పన్ సివిలైజేషన్ హరప్పన్ సివిలైజేషన్ అనేది ఒకటి జరిగింది ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ టైమ్ నావు అమ్మా నెక్స్ట్ క్లాస్ సార్ వచ్చారేమో చెప్పండి వచ్చిన రాగానే టెన్ ఫార్టీ అయింది ఓకే అమ్మా so i will close today uh, with this uh, session uh, news paper continues tomorrow in the next 3 months i will take uh, a special care uh, how to connect to the civil service syllabus while reading these papers how to use the news items for the uh, civil service exam this is the real foundation for the uh, achieving ias in first attempt thank you everyone అండ్ ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే తెలియజేయండి ఈరోజు మాట్లాడిన విషయాల మీద అర్థం కానివి ఏమైనా ఉంటే అడగండి ప్లీజ్ రేస్ ఓర్ హ్యాండ్స్ అమ్మా అర్థమైంది ఈరోజు మాట్లాడింది అర్థమైన వాళ్ళు అందరూ రేస్ చేయండి కాని వాళ్ళు అడగండి అందులో ఏ ఇష్యూ అర్థం కాకపోయింది ఎందుకంటే యూఆర్ ఆల్ బిగినర్స్ యూఆర్ ఆల్ ఫ్రెషర్స్ న్యూస్ పేపర్లో ఫౌండేషన్ వేసుకుంటూ బేసిక్ బుక్స్ ఇంటర్లో చదువుకుంటే సరిపోతుంది డిగ్రీ వాళ్ళకి మాత్రం సివిల్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను టెన్ పార్టిసిపెంట్స్ రేస్డ్ విత్ ద రిమైనింగ్ సిక్స్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మై అమ్మ చరణ్ మనోజ్ దినేష్ అండ్ ఆల్ ఆల్ డైనమిక్ హీరోస్ గోయింగ్ టు బి హీరోస్ అండ్ లీడింగ్ గోయింగ్ టు లీడ్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్వైరింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యు education higher knowledge and you're going to lead the country in the 21st century erote shadadhan bharat deshaniki nayakul tayar chestunnane ane lakshyam toni samasthana prarambhinchadam jarigindi nenu andukane cheptunanu nenu personal mentoring enduku chestunnanante i want to make prepare the leaders the future leaders okay any doubts nana ఇంకా నలుగురు ఐదుగురు ఎత్తలేదు కాబట్టి ఇద్దరు ముగ్గురు డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అదర్వైజ్ ఐ విల్ క్లోజ్ టుడే సెషన్ థ్యాంక్ యూ ఎవరి వన్ ఐమ్ క్లోజింగ్ ద సెషన్ టుడే ఇఫ్ యూఆర్ హెవింగ్ ఎన్ని డౌట్స్ యూ కెన్ ఆల్సో ఆస్ అండ్ చాట్ విత్ మీ రిగార్డింగ్ డౌట్స్ టు మై వాట్సాప్ నెంబర్ మీ వాట్సాప్ నెంబర్ మీకు ఆల్రెడీ నాకు ఉంది మీ దగ్గర కాబట్టి దాని నుంచి ఇంకా నాకు డౌట్స్ ఉన్నా అడగండి పర్వాలేదు థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఎవరి వన్ ఐ విష్ యూ అండ్ బ్లెస్ యూ